नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी श्रद्धा तुमचं माझ्या चॅनेलवरती खूप स्वागत करते मी हा इनिशिएटिव्ह घेऊन आलेली आहे खरं तर हा खूप दिवसांपासून करायचा होता पण मला माझ्या एक्झाम्समुळे वेळ मिळायचा नाही आता वेळ आहे सो म्हटलं चालू करूया आय होप की तुम्हा सर्वांचा मला सपोर्ट मिळेल सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो तुम्हाला फ्रेंड्स माहितीच आहे की आजकालचं जग किती धाकधुकीचं आणि फास्ट बनलेलं आहे टेक्नॉलॉजीमुळं आणि जे की एखादी योग्य देखील आहे पण कधीतरी आपल्याला असं कुठतरी वाटतं की मी यामध्ये मागे नाही ना तर असं कशामुळे की आपण कुठल्या तरी लँग्वेजमध्ये कमी पडत असतो कारण यामध्ये टुडेज लाईफमध्ये लँग्वेज जी आहे ती खूपच महत्त्वाचा रोल प्ले करते आहे आणि लँग्वेजमध्ये पण म्हणाल तर इंग्लिश लँग्वेज आणि ही फॅक्ट आहे आणि ही आपण डिनाय नाही करू शकत तुम्ही कोणत्याही फील्डमध्ये जा तिथं इंग्लिश तुम्हाला कंपल्सरी दिसेल कुठलाही इतर सब्जेक्ट दिसेल अथवा न दिसेल पण इंग्लिश तुम्हाला तिथं कंपल्सरी दिसणार आहे तुम्ही साधी इंटरव्ह्यूला जरी गेला तरी पण जर आपल्याला इंग्लिशमध्ये आपण कुठेतरी कमी असू तर आपल्याला आपला कॉन्फिडन्स तिथंच डाऊन झालेला आपल्याला मनातल्या मनात तरी जाणवतं कारण आजूबाजूच्या लोकांना आपल्यापेक्षा चांगलं इंग्लिश येतं तर बाबा त्यांच्याकडे काहीतरी एक्स्ट्रा आहे असं आपल्याला कुठेतरी भासू लागतं तर एक्स्ट्रा वगैरे काही नसतं तर हा आपला कॉन्फिडन्स डाऊन झालेला असतो सो याच गोष्टींचा विचार करून मी काही फोर स्टेप्स घेऊन आले आलेले आहेत ज्या फ्री ऑफ कॉस्ट आहेत आणि सिम्पल वर्ड्समध्ये पण आहेत त्या जर तुम्ही फॉलो केला तर नक्कीच तुमचं इंग्लिश सुधारेल सो आणखी वेळ वाया न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया तर इंग्लिशमध्ये जर तुम्हाला आलं पाहिजे तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ते म्हणजे तुम्ही बोललं पाहिजे इंग्लिशमधून याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही बाजारात जा आणि इंग्लिश एखादं ग्रामरचं पुस्तक घेऊन या आणि ते पूर्ण वाचून करण्याचा अट्टा आज करा हे चुकीची मेथड आहे ग्रामर इम्पॉर्टंट आहे खरंच इम्पॉर्टंट आहे त्याशिवाय आपण एखाद्या वाक्यामध्ये जीव नाही घालू शकत कारण त्याला अर्थच राहणार नाही ग्रामरशिवाय पण जर तुम्ही ग्रामरपेक्षाही महत्त्वाची गोष्ट तर ती म्हणजे तुम्ही बोललं पाहिजे बोलण्याचा तुम्ही प्रयत्न केला पाहिजे यासाठी तुम्ही तुमच्या फॅमिलीसोबत बोला त्यानंतर तुमच्या रिलेटिव्हसोबत बोला तुमचे फ्रेंड्स सर्कल असतील आपल्याला थोडीच कुठेतरी मोठ्या लोकांशी जाऊन बोलायचं या गोष्टींशी तुम्ही बोलण्याचा प्रयत्न करा जास्तीत जास्त काय होईल ते लोक तुम्हाला हसतील पण हसू दे ना जस्ट इग्नोर दे एखाद्या गोष्टीचं जर एखाद्या व्यक्तींचं तुम्ही हसण्याचं कारण बनत असेल तर ते तुमच्यासाठी चांगलंच आहे ह्या ह्याचा जर फॅक्ट दूर राहिला तर याचं एक सुंदर उदाहरण ते म्हणजे एखादं लहान मूल एखादं लहान मूल बघा जे दीड ते दोन वर्षामध्ये आपली मातृभाषा कसं काय शिकतं कसं काय शिकतं त्याला तर काहीच कळत नसतं कारण ते ट्राय करतं ट्रायल इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट जोपर्यंत तुम्ही बोलत नाही ना तोपर्यंत तुम्हाला इंग्लिश कदापि येणार नाही तुम्ही बोलण्याचा प्रयत्न करा भले मग तुम्ही ते सोशल मीडिया साईट्सवरती बोला किंवा तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्सबरोबर आपण चिल करत असतो त्यावेळेला तुम्ही बोला पण मला म्हणायचं काय की यू हॅव टू स्पीक अप जस्ट स्पीक अप ओके सो गाय धीस स्टेप इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सो प्लीज डोंट डिनाय धीस जर तुम्ही ही खरंच गोष्ट अवलंबली तर ही खरंच तुम्हाला खूप महत्त्वाची ठरेल त्यानंतर जी नेक्स्ट स्टेप आहे तर ती म्हणजे वॉचिंग तर वॉचिंग म्हणजे काय तर तुम्ही इंग्लिश न्यूज चॅनल्स बघू शकता इंग्लिशमधले मूवीज बघू शकता त्याच्याखाली जे काही सबटायटल्स दिलेले असतात ते वाचण्याचा प्रयत्न करा जास्तीत जास्त इंग्लिशमधून कार्टून्स बघा त्यामधून पण देखील तुम्हाला खूप मदत मदत मिळेल त्यातून यातून काय होतं की आपण जेव्हा बघतो त्यामुळे काय होतं की आपली ग्रास्पिंग कपॅसिटी लेवल ही जास्त वाढते कारण जेव्हा आपण एखादी गोष्ट बघत असतो तर ती गोष्ट आपण जगत देखील असतो ती गोष्ट आपण अनुभवत असतो आणि हे खरंच ज्यावेळेला आपण बघतो ना त्यामुळे बघतो एखादी गोष्ट आणि ऐकतो सुद्धा त्यामुळे ही गोष्ट आपल्या मेंदूपर्यंत आणखी चांगल्या रीतीने पोहोचली जाते सो so, ही देखील एक स्टेप महत्वाची आहे यू म्हणजे ही तुम्ही फॉलो केली पाहिजे असं मला तरी वाटतं त्यानंतरची नेक्स्ट आणि इम्पॉर्टंट थिंग आहे तर ती म्हणजे रीड यू हॅव टू रीड मोर अँड मोर थिंग्स आता रीड करा म्हणजे असं नाही की तुम्ही शेक्सपियर घेऊन बसा नो नॉट एट ऑल मी असं म्हणणार देखील नाही जर तुम्ही शेक्सपियर घेऊन बसला तर तुम्हाला काहीच कळणार नाही कारण शेक्सपियरचं इंग्लिश असेल आणि आत्ताचं मॉडर्न इंग्लिश यामध्ये प्रचंड फरक आहे कारण जसं की मराठीतील मराठीमध्ये पण ज्ञानेश्वरांच्या काळातील मराठी महाराजांच्या काळातील मराठी आणि आत्ताची मराठी यामध्ये देखील खूप फरक आहे सेम थिंग्स विथ इंग्लिश या त्या तिथेही तसंच आहे मग रीड करा म्हणजे काय करा की तुम्ही कॉमिक्स बुक्स वा कॉमिक बुक्स वाचा त्यानंतर आणखी काही गोष्टी असतात लहान मुलांच्या लहान मुलांच्या ज्या काही गोष्टी असतात तर त्या तुम्ही इंग्लिशमधून वाचा इंग्लिश बुक्स वाचा त्यानंतर मग तुम्ही लिटरेचरकडे वळू शकता आणि तुम्ही जास्तीत जास्त इंग्लिश लिटरेचर वाचू शकता यामुळे काय होतं की आपली वक्यादरी जास्ती वाढली जाते सो ही पण गोष्ट महत्त्वाची आहे अनादर इम्पॉर्टंट थिंग इज राईट वॉट एव्हर यू थिंक 
ओके मग राईट वॉट एव्हर यू थिंक याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही तुमच्या मातृभाषेमध्ये थिंक करा आणि त्याचा ट्रान्सलेट करून इंग्लिशमध्ये ना नो हे चुकीचं आहे पूर्णत हा चुकीचं आहे आपण जेव्हा एखादी गोष्ट म्हणजे लँग्वेजमध्ये लिहायचं असतं तर तुम्ही त्याच लँग्वेजमध्ये त्याचा विचार केला पाहिजे त्याच लँग्वेजमध्ये तुमचे ओपिनियन्स बनवले पाहिजेत आणि त्याच लँग्वेजमध्ये लिहिलं पाहिजे आता हे सुरुवातीला तुम्हाला टफ वाटेल पण तुम्ही एकदम छोटे छोटे सब्जेक्ट घ्या जसे की माय फेवरेट फ्रूट असेल माय फेवरेट ट्री माय फॅमिली असे काही कोणत्याही गोष्टी राईट व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट ओके कोणत्याही गोष्टी तुम्ही घ्या आणि त्यावरती लिहिण्याचा प्रयत्न करा हळूहळू तुम्हाला जाणवेल की तुमचं इंग्लिश इम्प्रूव्ह होत आहे कारण हे सायकोलॉजिकली प्रूव्हन झालेलं आहे की एखादी गोष्ट ज्या वेळेला आपण वाचतो आणि नंतर ती आपल्या हातातून जाते त्यावेळेला ती आपल्या मेंदूमध्ये फिट बसली जाते सो so, ही गोष्ट तुम्ही खरंच अवलंबली पाहिजे असं मला वाटतं सो so गाईज uh, या चार स्टेप्स होत्या त्या तुम्ही खरंच फॉलो केल्या पाहिजे एक म्हणजे पहिली पिकअप त्यानंतर येतं तर ते म्हणजे वॉचिंग देन यू हॅव टू रीड मोर अँड मोर थिंग्स इन इंग्लिश अँड लास्ट बट नॉट द लिस्ट दॅट इज रायटिंग यू हॅव टू राईट इन इंग्लिश अँड थिंक ऑल्सो इन इंग्लिश ओके सो गाईज थँक्यू सो मच फॉर वॉच वॉचिंग दिस व्हिडिओ आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडलाच तर प्लीज छोटंसं लाईक द्या आणि प्लीज 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 तुमच्या फ्रेंड्स अँड फॅमिलीसोबत व्हिडिओला शेअरसुद्धा करा थँक्यू सो मच